ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வேதியெழுக்கான நோபல் பரிசு லித்தியம் மின்னூட்ட அணு மின்கலன் அதாவது லித்தியம் அயன் பேட்டரிஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க அது மூணு பேருக்கு ஜான் குடினஃப் ஸ்டான்லி விட்டிங்கம் அகிரா யோஷினோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஏன் கொடுத்தாங்க இவங்க இவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் நம்மளுடைய இன்றைய இன்றைய நவீன உலகத்துக்கும் என்ன தொடர்புன்றது தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல பார்க்க போறோம் இதுல முக்கியமா வந்து குடினஃப் என்ன செஞ்சாரு ஸ்டான்லி என்ன செஞ்சாரு அகிரா என்ன செஞ்சாரு இது தனித்தனியா பாக்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டரி நான் என்னன்றத பேசிக்கா புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த வேதிகளுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கும் பொழுது நோபல் பரிசு கமிட்டி என்ன சொன்னாங்க எதற்காகன்ற அந்த விளக்கம் கொடுத்தாங்கன்றத அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம் லித்தியம் அயன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும்னா ஒரு லித்தியம் அணு இருக்கு அதுல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியேறி விட்டது என்றால் இங்க லித்தியம் வந்து எதிர்மின்னி வந்து குறையும் அப்ப எலக்ட்ரான் குறையுது அப்ப வந்து உங்களுக்கு புரோட்டான் அதிகமாகுது அப்ப பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஆகும் அதான் லித்தியம் அயன் அதனால மின்னூட்டம் பெற்ற அணு என்கிறோம் லித்தியம் அயன் லித்தியம் மின்னூட்ட அணு அப்ப லித்தியம் அயன் பேட்டரின்றது லித்தியம் மின்னூட்ட அணு மின்கலன் அப்படின்னு சொல்லலாம் லித்தியம் அயனி மின்கலன் சொல்லலாம் இப்ப நோபல் பரிசு அறிவிக்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நவீன உலகில் இன்று வேலை நிமித்தமாகவோ படிக்கவோ நம்ம பாடல் கேட்கவோ காணொலி பார்க்கவோ விளையாடவோ நாம் பயன்படுத்தும் அலைபேசி கணினி உள்ளிட்ட எடுத்துச் செல்லத்தக்க கருவிகள் அனைத்தும் லித்தியம் மின்னூட்ட அணு அதாவது அயனி மின்கலங்களாலேயே இயங்குகின்றன உதாரணத்துக்கு செல்போன் இப்ப அதிலும் குறிப்பா தூர பயண மின்சார மகிழுந்துகளில் கூட இப்பெல்லாம் சில நேரங்கள்ல பயன்படுகிறது மரபு சாரா எரிசக்திகளில் அதாவது சூரிய கதிரிலிருந்தோ இல்ல காற்றால் இருந்தோ பெறப்படும் எதிர்சக்திகள் கிடைக்கும் ஆற்றலை கூட சேகரித்து வைக்க இவ்வகையான லித்தியம் மின்னூட்ட அணு மின்கலங்களே பயன்படுகின்றன இன்னும் சொல்ல போனா இந்த உலகத்தை ஒரு கம்பி இல்ல அதை படிசலற்ற ஒயர்லெஸ் அண்ட் பாசில் ஃப்ரீ சமூகமாக நாம் மாறக்கூடிய வாய்ப்பினை இவ்வகையான மின்கலங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது அவ்வகையில இந்த சமூகத்துக்கு வந்து மிகுந்த ஒரு பயனுள்ள ஒரு கண்டுபிடிப்புகளை இவர்கள் நிகழ் நிகழ்த்தியதா இருக்கவும் அந்த நிகழ்த்தப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் இன்று நவீன உலகில் எல்லா வகையிலையும் பயன்படுதுன்றதுக்காகவும் தான் இந்த நோவல் பரிசு கொடுத்ததா சொல்லியிருக்காங்க லித்தியம் மின்னூட்ட அயனி மின்கலனை பொறுத்தவரையும் இந்த மின்கலங்களில் லித்தியம் அயனிகள் நேர்மின் தகட்டிற்கும் எதிர்மின் தகட்டிற்கும் அதாவது கேத்தோடன் ஆனோடுக்கு இடையில வந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது ஏனைய மின்கலன்களில் வேதியியல் வினையின் காரணமாக தொடர் செயற்பாட்டிற்கு பிறகு மின்முனை அதாவது எலக்ட்ரோட் வந்து உடைய வாய்ப்பு இருக்கு இதுல வந்து அது தவிர்க்கப்படுது அப்ப அதனால லித்தியம் அயன் பேட்டரி வந்து அதிக அளவுல நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்ப அது வந்து இன்றைய நவீன உலகம் வரையிலும் அது ஒரு பயன்பாட்டுக்கு உரிய இதா மாறுறதுனால வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு லித்தியம் வகை பேட்டரி லித்தியம் மின்கலனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சின்ன உதாரணமா இருக்கிற பேட்டரிய மின்கலனை பார்த்தோம்னா நமக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கேத்தவுட் இருக்கும் அதாவது நேர்முனை தகடு அடுத்தது எதிர்முனை தகடு இருக்கும் ஆனோட் பிறகு பிரிப்பான் இட்ஸ் செப்பரேட்டர் அண்ட் மின் கடத்தி எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும் இப்ப இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு பேட்டரி இது வேலை செய்யணும்னா இங்க ஒரு லோடு வேணும் இங்க வந்து ஒரு மின் சுமைன்னு சொல்லலாம் இல்ல ஒரு சிறு விளக்கு இப்ப இது என்ன நடக்கும்னா இங்க வந்து அயனிக்கள் ஒரு பக்கம் அதாவது மின்னூட்டம் பெற்ற அணு அணு என்பது எவ்வகையான மின்னூட்டமும் இல்லாதது அயனிக்கள் என்பது மின்னூட்டம் பெற்றது ஒரு அணுக்களில் இருந்து எலக்ட்ரான் வெளியேறும் பொழுது அதாவது எதிர் மின்னின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அது வெளியேறும் பொழுது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆட்டம்ஸ் அதுதான் அயன்ஸ் சோ இது வந்து ஒரு பக்கம் கேத்தோட நோக்கி நகரும் ஏன்னா இது வந்து நேர்முனை தகடு இப்படி நகரும் பொழுது இந்த பக்கம் எலக்ட்ரான் வந்து ஆனோட் நோக்கி நகரும் ஏன்னா இது எதிர்முனை தகடு இப்ப இது வழியா இந்த ஓட்டங்கள் பெறும் பொழுதுதான் கரண்ட் மின்சாரம் வந்து பாயுது இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரிப்பான் பிரிப்பான்றது செப்பரேட்டர்னு சொன்னேன் இது இது பெரும்பாலும் இந்த பாலி ஓலிஃபின் அல்லது பாலிமர் போன்ற வகைகளில் இருந்து உருவாக்கப்படுது ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு பெருமியபிலிட்டி அந்த உட்புகும் திறன் இந்த அணு அயனிக்களுடைய உட்புகும் திறன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் பிரிப்பானா இருக்க முடியும் அந்த வகையில வந்து ஒரு பாலி ஓலிஃபின் அதுக்கு இருக்கிற அந்த போரஸ் சிறு துளைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிறு துளைகள் இருக்கக்கூடிய பாலிமர் இந்த கூட்டு தொகுப்பு இல்லைங்களா பாலிமர்ன்றது அது இருக்கும் பொழுது இது வழியாக உட்பக்கும் ஒருவேளை இந்த பாலிமர் வந்து ஒரு ஒரு இந்த பேட்டரியுடைய ஓவர் ஹீட்டிங்னால வெப்பத்தினால வந்து உருக ஆரம்பிச்சாவோ அல்லது இதோட செயல்திறன் முடியுதுனாலோ இங்க வந்து பிளாக்கேஜ் ஏற்படும் தடுப்பரன் உருவாகும் அப்ப வந்து பேட்டரி பங்கன் இழந்துரும் அப்ப பா பாலிமர் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலிமரா இருக்கக்கூடிய இந்த செப்பரேட்டர் அதை அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த மின் கடத்தி தான் இந்த கேத்தோடுக்கும் அயனோடுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த
லித்தியத்தை பொறுத்தவரைக்கும் லித்தியம் சால்ட் இன் ஆர்கானிக் சால்வன்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஸோ இந்த இது லோடு இல்லைனா என்ன நடக்கும்னா ஸோ லோடு இல்லாத நேரத்தில் இது எக்ஸசிவ் ஹீட் அதீத வெப்பமாகும் இல்லை சில நேரம் வந்து இது வெடிக்கக்கூடிய தன்மைக்கும் போகலாம் அதனால தான் இந்த லோடு முக்கியம் ஸோ இந்த பேசிக்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம வந்து வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல லித்தியம் அணு மின்கலத்துக்கு ஏன் கொடுத்தாங்கன்றத நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கலாம் மூன்று பேரில் ஒருத்தர் வந்து ஸ்டான்லி விட்டிங்கம் அவர் வந்து பிங்காம்டம் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் நியூயார்க் யூஎஸ்ஏ இவர் அவர் இவர் வந்து குறிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எண்ணெய் வள பயன்பாட்டில் பெரும் பிரச்சனை உருவாகும் போது மின்கலத்துக்கான ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து தொடங்குது ஆனால் ஸ்டான்லி வந்து தொடக்கத்தில் சூப்பர் கண்டக்டர் ரிசர்ச் தான் செய்துட்டு இருந்தார் அதான் மிகு கடத்தி சூப்பர் கண்டக்டர் இது குறித்து ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருந்தவர் வந்து ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்கிறார் அது வந்து ஒரு அதீத ஆற்றலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கு அது வந்து டைட்டானியம் டைசல்ஃபைட் அதை லித்தியம் மின்கலங்கத்தில் நேர் மின் தகடு அதாவது கேத்தோடாக பயன்படுத்த யோசிக்கிறாரு அதை வந்து செயல்படுத்தி காட்டுறாரு அப்போ இந்த டைட்டானியம் டைசல்ஃபைடு வகையிலான பொருளின் மூலக்கூறுகளின் இடைமுறுக்கில் லித்தியம் மின்னூட்டான இடை சிறகும் வாய்ப்பு உண்டுன்றத அவர் நிறுவிய பிறகு தான் கேத்தோடா பயன்படுத்துறாரு உதாரணத்துக்கு இந்த நோபல் பரிசு கமிட்டி வெளியிட்ட அந்த அறிக்கையில் இருக்கிற படத்தை பார்ப்போம் இந்த கேத்தோட்ல வந்து டைட்டானியம் டைசல்ஃபைடு பொருளை அவர் எடுக்கும் பொழுது இங்கே டூ வோல்ட் வந்து கிடைக்குது இதான் அன்றைய காலத்தில் முதல் தொடக்கமாக இருக்கு இப்போ கேத்தோட் மெட்டீரியலுடைய தன்மையை வந்து அவர் மேம்படுத்திய பிறகு தான் அடுத்தடுத்த கட்டம் தொடங்குது அதனால தான் அவர் வந்து அதுக்கு முதல் தொடக்கமாக இருந்ததுனால ஸ்டான்லி விட்டிங்கமுக்கு இந்த பரிசு வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஜான் குட் குடெனஃப் அப் ஜான் குடெனஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸாஸ் ஆஸ்டின் யூஎஸ்ஏ இவர் என்ன செய்யறாருன்னா உலக கந்தக கூட்டிலிருந்து உலோக உயிர்வழி கூட்டு கண்டுபிடிப்பு உருவாக்குறாரு அதான் மெட்டல் சல்பைட்ஸ் இருந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸா மாத்தக்கூடிய அந்த கேத்தோட் பொருள் ஏற்கனவே நம்ம டை டைட்டானியம் டை சல்பைட் பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப அது மெட்டல் டை சல்பைட் அல்ல மெட்டல் சல்பைட் வகை உலோக கந்தக கூட்டு அதை வந்து உலோக உயிர்வழி கூட்டாக எடுத்துக்கிறாரு அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடா இருக்கக்கூடிய பொருளை அங்க கேத்தோட்ல பயன்படுத்துறதுக்கு ஜான் கோடினஃப் வந்து யோசிக்கிறாரு அதை வந்து செயல்படுத்துறாரு உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோபால்ட் ஆக்சைடு ஏற்கனவே டைட்டானியம் டை சல்பைடு இருந்தது மெட்டல் சல்பைடு இருந்தது இங்கே மெட்டல் ஆக்சைடு இருக்கு அதை கோபால்ட் ஆக்சைடு இப்ப இதை அவர் கேத்தோட் மெட்டீரியலா பயன்படுத்தும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஃபோர் வோல்ட் வருது அப்ப ரெண்டு வோல்ட்ல இருந்து இப்ப நாலு வோல்ட்டா மாத்திருக்காரு அப்ப அதுதான் அந்த அடுத்த இப்ப மெட்டல் சல்பைடு தான் பயன்படுத்தணுமான்ற இடத்துல இருந்து மெட்டல் ஆக்சைடுன்றையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற சிந்தனையையும் செயலாக்கத்தையும் உருவாக்குறதுனால இவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்கு இந்த மூன்றாவதா நோபல் பரிசை பகிர்ந்துகிட்டவர் அகிரா யோஷினி ஆஷாய் கேசி கார்பரேஷன் டோக்கியோல இருக்கக்கூடிய அதாவது ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் இருக்காரு மெய்ஜி யூனிவர்சிட்டியிலும் பணியாற்றியவர் இவர் வந்து குட் எனஃப் உருவாக்கி அதே நேர்மின் தகட்டை பயன்படுத்தி முதல் வணிக மின்கலனை உருவாக்குறாரு இந்த முதல் வணிக மின்கலனை உருவாக்கி அந்த வணிக நோக்கில் இதை பயன்படுத்த முடியும்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல நிறுவன பிறகு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல முழுமையான இந்த பொருளாதார சூழலுக்கு சந்தைக்கு வந்து இது வருது அதனால இவருக்கும் நோபல் பரிசு இப்ப கேத்தோட் மெட்டீரியல் உருவாக்குனவர் கேத்தோட் மெட்டீரியல் டை சல்பைடா உருவாக்கு காட்டினவருக்கும் அடுத்ததா மெட்டல் ஆக்சைடா உருவாக்கி காட்டினவருக்கும் அதை வந்து வணிக நோக்கில பயன்படுத்த முடியும்னு அந்த பேட்டரி மெட்டீரியல கொண்டு வந்தவருக்கும் தான் இந்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் இந்த நோபல் பரிசுடைய பின்னணி